പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ബയോളജി മൈ പാഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന പോർഷനിലെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ എന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ആൻസർ ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ വിച്ച് പ്ലാൻ ഡിഡ് മെൻഡൽ യൂസ് ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പി പ്ലാൻ ഗാർഡൻ പി എന്ന പ്ലാന്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പൈസം സറ്റൈവം ഡിഫൈൻ അല്ലീൽ അല്ലീൽ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എ ജീൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ജീൻ എടുത്താൽ അതിന് രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഫോർ ടോൾ ആൻഡ് സ്മോൾ ടി ഫോർ ഡോഫ് അപ്പോൾ ഈ ടോൾനെസ്സും ഡോഫ്നെസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോം ഓഫ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടറിനുള്ള ജീൻ അല്ലേ അതാണ് അല്ലീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു അല്ലീലാണ് സ്മോൾ ടി മറ്റൊരു അല്ലീലാണ് ഹോമോസൈഗസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അല്ലീലും ഒരേപോലെ ഇരുന്നാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അഥവാ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇത് രണ്ടും ഹോമോസൈഗസ് ആണ് ഹെറ്റോറോസൈഗസ് മീൻസ് ബോത്ത് ദ അല്ലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആൻഡ് സ്മോൾ ടി ടുഗദർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹെറ്റോറോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വാട്ട് ടേം ഡിഡ് മെൻ്റൽ യൂസ് ഫോർ ജീൻസ് മെൻ്റൽ അന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീൻ എന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല ക്രോമസോം ജീൻ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു പേരൻ്റിൽ നിന്ന് ചിൽഡ്രനിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത പേരാണ് ഫാക്ടർ പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ജീൻ തന്നെയാണെന്ന് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ജീനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫീനോടൈപ്പ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് എഴുതുമ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടിയും വിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ജീനോടൈപ്പ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഒരു പൂവ് കാണുമ്പോൾ അത് വയലറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുടി കേളി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫീനോടൈപ്പ് പക്ഷെ അത് ഏത് ജീനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബെറ്റ്സിനാണ് അതാണ് ജീനോടൈപ്പ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ സെൽസിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഒന്ന് മദറിൻ്റെ ഗമേജിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ജീനിനും രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് അല്ലീൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു സെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗമീസിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് കാരണം ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോംസ് മാത്രമേ അതിലുണ്ടാകുള്ളൂ പക്ഷേ ചില ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആർ കോൾഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു സെറ്റ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹൗ മെനി ഓട്ടോസോംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സ്പേ അപ്പോൾ ഓട്ടോസോംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സെൽസിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെയറ് മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും ഒരേപോലെയാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് അത് നമ്മുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോസോംസ് ഓട്ടോസോംസ് ആർ ദ ക്രോമസോംസ് കൺട്രോളിംഗ് അവർ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതർ ദാൻ സെക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പേമിൽ എത്ര ഓട്ടോസോം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം സ്പേം എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി
അടുത്തത് ക്രോസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെന്റൽ ക്രോസ്ഡ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലൈൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടോൾ പി പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഷോർട്ട് പി പ്ലാന്റ്സ് ഡിറൈവ് ദ ജീനോടൈപ്സ് ആൻഡ് ഫീനോടൈപ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോജനീസ് അപ്പോൾ ടോൾ ഇൻറ്റു ഡ്വാഫ് നമുക്കറിയാം ജീനോടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇതാണ് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ എല്ലാം ടോൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ടോൾ ഇൻറ്റു ടോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് ടോൾ ആണ് ഇതും ടോൾ ആണ് ഇത് ടോൾ ആണ് ഇത് ഡോഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീനോടൈപ്പ് നോക്കിയാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനോടൈപ്പിക്ക റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടോൾ ഈസ് ടു ഒരു ഡോഫ് ആണ് അതേസമയം ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നും ടോൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ടു ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഈസ് ടു വൺ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ ഇസ് ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പേരൻസ് എൻഷുർഡ് ഇൻ ദ പ്രോജനി ഗമീൻ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു മയോസിസ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സ്പേമിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം എക്സലിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരൻറ്റും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം വെച്ചാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു വേർ ആർ ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വാട്ട് ആർ ജീൻസ് ജീൻസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് കോഡ്സ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഡി എൻ എയിലാണ് ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോസോംസ് ആൻഡ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്രോമസോംസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതർ ദാൻ സെക്സ് ആർ കോൾഡ് ഓട്ടോസോംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദെർ ആർ ട്വൻറ്റി ടു പേയേഴ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോസോംസ് പ്രസൻറ്റ് whereas the chromosomes determining sex are called a sex chromosomes uh, in human beings the 23rd pair is called a sex chromosome describe how sex of the offspring determine in human beings so sex determination explain cheyanda ingeyana males le 23 pairs of chromosomes und adile last pair of chromosomes dissimilar pair aanu adana sex chromosomes x and y അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽസ് രണ്ട് തരം ഗ്യാമീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വിത്ത് എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വിത്ത് വൈ ക്രോമസോം ഇനി ഫീമെയിൽസിൽ ഐഡന്റിക്കൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ ഒരു തരം എക്സിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ വിത്ത് എക്സ് ക്രോമസോം ഇനി എക്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേം വന്ന് എക്സലിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും എക്സ് എക്സ് അഥവാ ഒരു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡായിട്ട് മാറും വൈ ഉള്ള ഒരു സ്പേം ആണ് വന്ന് എക്സലിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എക്സ് വൈ ആയി തീരുകയും അതൊരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ക്രോസ് ഒന്ന് കാണിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യവും ഒരു ക്രോസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്രീൻ സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ ജി അപ്പൊ ഒരു ജീനോടൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പെർപ്പിൾ സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ് സ്മോൾ ജി സ്മോൾ ജി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡോമിനന്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഡോമിനന്റ് പെർപ്പിള് റിസസീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി വെൻ ദീസ് ടു ആർ ക്രോസ്ഡ് വാട്ട് കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം വുഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ഇൻ ദ എഫ് വൺ പ്രോജനി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ എപ്പോഴും ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടറാണ് എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഗീവ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പർപ്പിൾ സ്റ്റെം പ്ലാന്റ്സ് ഇഫ് എഫ് വൺ പ്ലാന്റ്സ് ആർ സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് എഫ് വൺ പ്ലാന്റ്സിനെ സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ത്രീ ഗ്രീൻ സ്റ്റെംസും വൺ പർപ്പിൾ സ്റ്റെമും അപ്പം ഇവിടെ പർപ്പിൾ സ്റ്റെമ്മി
x. This is progeny. We have to write it. We have to write it. x, 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 y, x, 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 y. This is the first one. This is the first one. We have to write it. 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 अर्थात् इधर नम्रा डिस्कस इधर करनी है ना राइट मेंडिलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो पर फीनोटिपिक रेशियो थ्री इस्टू वन जीनोटिपिक रेशियो वन इस्टू टू इस्टू वन व्हाट हेरिडिटी प्रिंसिपल कैन बी डिराइड्ड फ्रॉम अ क्रॉस शोइंग नाइन इस्टू थ्री इस्टू थ्री � ये रेशो ऐन्दो वाले ना था डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्टे फीनोटिपिक रेशियो ना रेंड के कैरेक्टर्स ने उन्हें चेंट द कंसर्न रे ये द क्रॉस इन्दे ने ना हमारे डाइहाइब्रिड ऐन्दो वाले ना था वो इवडे ये रेशो की तरफ बहुत हमारे डाइहाइब्रिड आने तो मानसिल आगम पर डाइहाइब्रिड रेशियो अ Oro alilinum, macam eh dera alilum itu independent aita asorti yang orang kari benda. Adik, nama la dihybrid cross je mata ni ari am. Parental combination kuda ade, nama kita pudia combination um lebih kena. Adik, endo orang ana independent assortment ni orang. Ana, poi berita answer independent assortment. Mendel cross je pure white flowered. Pure enna word barai mata ni ada homozygous ana. White flowered recessive pea plant. Apa white recessive kan character ana le? Pem white color de recessive ana. Is crossed with a dominant pure violet flower plant. Pure again. Apo homozygous violet flower plant. Apo violet ja obviously in the area dominant area. Kyo le? Ito rasa si wana wana niyo. What will be the first generation of hybrid? Nama kariya first generation ala gil F1 generation la. E pored me agana lebi kina da dominant character area kyo? Lebi kina da. Apo ibar te answer an da area kyo? Violet. Apo adi ne genotype uicha lo? Heterozygous area kyo le? Capital V, small V. You can see it in V. W is in capital W, small W. Okay? V is in Abhigami. We have a dominant character in that letter. Confusion. Now, you can see all these things. You can see all these things. You can see all these questions in the next lesson. You can see all these questions. You can see all these questions. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, Biology My Passion. Thank you for watching my video.